மகிழ்ச்சியடைகிறேன் என்னாலும் உங்கள் மத்தியில் வந்து உறவு கொள்ளவும் ஆண்டவருடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்ளவும் தருணம் கொடுத்த ஆண்டவரை துதிப்பதோடு வாய்ப்பளித்த போதகர் அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்போ சில நடவடிக்கைகளிலேயே நாம் பல நாட்களாக நாம் நிற்கிறோம் பல நபர்களை நாம் அங்கே சந்திக்கிறோம் ஏராளமான பாத்திரங்கள் ஏராளமான நபர்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகளிலே முதலாவதாக சவுலை சந்தித்தோம் அதன் பின்னர் யூதா வீட்டுக்கு சென்றோம் அங்கே நாம் அனனியாவையும் நாம் பார்த்தோம் பின்னர் பவுலை ஆதரிக்க வந்த சவுலை ஆதரிக்க வந்த சவுலை ஆதரிக்க வந்த பர்ணபாவை பார்த்தோம் இப்பொழுது பேதர் தொடர்ந்து அயனையா அதற்கு பிறகு தொற்காள் அதன் பின்னர் தோல் பதனிடுகிறவன் ஆகிய சீமோன் இப்படி பல பாத்திரங்களை அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல நாம் பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு நான் வாசிக்க கேட்ட பாகத்திலே அப்போ சில ஒன்பது முப்பத்தி ரெண்டு முதல் முப்பத்தி ஐந்து வரை பார்க்கும் பொழுது ஐநேயா என்ற ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் குணமாக்கின சம்பவத்தை குறித்து பார்ப்போம் அது கடவுளுடைய கிருபையினாலே பேதுருவின் மூலமாக நடந்தது என்று சொல்லி முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் வர முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் முதலாக நாம் காண்கிறோம் அப்போ சில முதல் ஐந்து அதிகாரங்களிலே பேதுரு ஆறாம் ஏழாம் அதிகாரங்களிலே தேவா எட்டாம் அதிகாரத்திலே பிளிப்பு ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே பாதி சபல் பாதி பேதுரு இன்னும் பத்தாம் அதிகாரத்திலே பேதுரு பதினோராம் அதிகாரத்திலே பவுல் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே பேதுரு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் திரும்பவும் பவுல் பவுர்ணப ஆண்டவர் தம்முடைய ஊழியக்காரர்களை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஆனால் ஆண்டருடைய ஊழியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது கத்தருடைய ஊழியத்தில தன்னிகரற்றவர்கள் யாருமே கிடையாது எல்லாருமே தேவனுடைய தொண்டர்கள் போட்டி மனப்பையாமையோடு போட்டி மனப்பான்மையோடு ஊழிய செய்வதற்கு யாருமே உயர்ந்த ஊழியக்காரர்கள் அல்ல எல்லாருமே உடன் வேலையாட்கள் என்று சொல்லிதான் வேத நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது எந்த ஊழிக்காரனையும் தலைக்கு மேல் தூக்கி வைத்தா கொண்டாட வேண்டிய தேவையில்லை கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரே ஆள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லித்தான் வேதத்திலிருந்து நாம் விளங்கி கொள்கிறோம் பேதுரு யோப்பா பட்டணத்திலிருந்து லீத்தா என்ற ஊருக்கு வருகிறான் இந்த லீத்தா என்ற ஊர் எருசலேமில் இருந்து ஏறக்குறைய எழுபது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறது ஏற்கனவே இந்த ஊரிலே பிளிப்பு பந்தி விசாரிப்புக்காரர்களிலே ஒருவனாகிய பிளிப்பு ஒன் ஆஃப் த செவன் டீகன்ஸ் இந்த ஏழு சர்ச் பிளிப்பு ஏற்கனவே ஒளியும் செய்திருக்கிறான் என்று எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அங்க அநேகர் குணம் பெற்றதாகவும் அவனுடைய ஊழியத்திலே குணம் நடந்தது என்று சொல்லியும் ஏழாம் வசனத்திலே வசிக்கிறோம் அப்போ சொல்லி எட்டு ஏழிலே இப்பொழுது இங்கே ஒரு மனுஷன் திமிர்வாதக்காரன் ஏற்கனவே இந்த மாதிரிப்பட்ட படுக்கையில கிடக்கூடிய சில மனிதர்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அப்போ சில மூன்றாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் இப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே பார்க்க இருக்கிறோம் பதினான்காம் அதிகாரத்திலே இன்னொரு மனுஷனை நாம் பார்க்க போகிறோம் யார் இந்த ஆள் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் முதலாக பார்க்கும் பொழுது அப்போ சில ஒன்பது திறந்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வேதம் உங்களுடைய கையிலே மடியிலே மேஜையிலே இருக்க வேண்டும் முப்பத்தி ரெண்டு முதல் பேதுரு போய் எல்லாரையும் சந்தித்து வருகையில் அவன் லித்தா ஊரிலே குடியிருக்கிற பரிசுத்தவங்களிடத்திற்கு போனான் லித்தா என்பது ஊர் ஊர் அவன் இப்பொழுது இதுவரை இருந்தது யோப்பா அது ஒரு பட்டணம் லித்தா என்பது ஒரு ஊர் பெரிய பட்டணத்திலிருந்து ஒரு சின்ன ஊருக்கு ஒரு மனுஷனை தேடி ஆண்டவர் அவனை அனுப்புவதாக விதத்திலே வசிக்கிறோம் அவனை லித்தா ஊர் வில்லேஜ் அந்த ஊருக்கு ஆண்டவர் அனுப்புவதாக வேதம் சொல்லுகிறது அங்கே குடியிருக்கிற பரிசுத்தவங்களிடத்திற்கு போனான் என்று வாசிக்கிறோம் பரிசுத்தவான பாவமே சரியாத பாவமே செய்யாத பரிசுத்தவானா இல்ல இல்ல வேதத்துல பரிசுத்தவான் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பிரித்து எடுக்கப்பட்டவன் என்ற அர்த்தம் பிரித்து எடுக்கப்பட்டு ஆண்டவருக்காக பிரத்யேகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மனுஷன் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் சின் அண்ட் செட் அப்பார்ட் ஃபார் காட் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷன் தான் பரிசுத்தவான் 
இப்படிப்பட்ட பரிசுத்திற்கு போனான் அங்கே முப்பத்தி மூணு எட்டு வருஷமாய் கட்டிலின் மேல் திமிர்வாதக்காரனாய் கிடந்த ஐனையா என்னும் பேர் உள்ள ஒரு மனுஷனை கண்டான் என்று வசித்தார் திமிர்வாதம் திமிர்வாதக்காரன் ஒரு மனுஷனை பார்க்க அவன் வீட்டுக்குள்ளே போவதாக வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது திமிர்வாதம்னா என்னது வாதம் முடக்குவாதம் பக்கவாதம் திமிர்வாதம் எப்படி பார்க்கிறோமே திமிர்வாதம்னா அந்த ஆளுடைய சரீரத்திலே எலும்புகளோ நரம்புகளோ அல்லது தசைகளோ சதை தசைகளோ வேலை செய்யாது அப்படியே செத்து போனது மாதிரி காணப்படும் அசைக்க முடியாது உடம்பை திமிர்வாதம் குறிப்பாக எலும்புகள் நரம்புகள் தசைகள் அசைய முடியாத நிலைமையிலே ஒரு பிணம் மாதிரி உயிர் இருக்கும் உலாவ முடியாது பிணம் மாதிரி கிடக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை திமிர்வாதம் திமிர்வாதமான ஒரு மனுஷனை கண்டதாக அவனை குறித்து இந்த பகுதிகளை வாசிக்கிறோம் அடுத்த படுக்கை எட்டு வருஷம் ஒன்னு ரெண்டு வருஷமா முப்பத்தி மூணு வருஷம் பாருங்க எட்டு வருஷமாய் கட்டிலின் மேல் திமிர்வாதம் உள்ளவனாய் கிடந்த ஐனையா என்று பார்க்க எட்டு வருஷம் மத்தவங்களுக்கு பாரம் அவனுக்கும் பாரம் அவன் சரீரம் அவனுக்கும் பாரம் குடும்பத்தாருக்கும் பாரம் வந்து பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு பாரம் சபைக்கு பாரம் உலகத்துக்கு பாரம் பாரமான ஒரு மனுஷன் எட்டு வருஷம் கட்டில் கிடை அடுத்தவர்களுக்கு சுமையாக பாரமாக இருந்த ஒரு மனுஷன் பாத்ரூம் கொண்டு வரணுமா அடுத்தவங்க தான் தூக்கிட்டு போனோம் குழுப்பட்டணுமா அடுத்தவங்க தான் தூக்கிட்டு போனோம் அடுத்தவர்களுக்கு சுமை அடுத்தவர்களுக்கு பாரம் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை குறித்து வேதத்துல இன்னும் சில இடங்களில் பார்க்கிறோம் பூமிக்கு பாரமாக மற்றவர்களுக்கு பாரமாக வாழ்ந்தவர்கள் மற்ற ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே மார்க்கு இரண்டாம் அதிகாரத்திலே லூக்கா ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இப்படியாக பார்க்கிறோம் பூமிக்கே பாரம் ஆமா அடுத்தவங்களுக்கு பாரமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்களா தலை சொல்லுவாங்க பிள்ளைகளை பார்த்தே சொல்லுவாங்க நீ பூமிக்கு பாரம்டா நீ என்னைக்கு செத்து தொலைதியோ அன்னைக்குதான் என் பாரம் நீங்கும் எதுக்கு ஒரு வேலையும் செய்யாம ஊரை சுத்திட்டு வீட்டுக்கு மட்டும் வீட்டுக்கு மட்டும் சாப்பிடறதுக்கு வந்துகிட்டு இருக்க வேலை செய்ய மனம் இல்லையா வேலை செய்ய மனது இல்லாதவன் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது மற்றவர்களுக்கு பாரம் அடுத்தவங்களுக்கு பாரமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோமா பாக்கியமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோமா அடுத்தவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக ஜீவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா உங்களுக்கு முன்னால ஒரு ஆக்கினையாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோமா எப்படி வாழ்றோம் ஜப்பானியர்கள் இவைகள் செய்யக்கூடிய சில முறைகள் தப்பாக இருந்தாலும் கெட்டிக்காரர்கள் போல காணப்படுகிறது வயசாகி போச்சு எண்பது தொண்ணூறு வயசு ஆயிட்டுன்னா காட்டுக்கு போய் ஒரு நல்ல பெரிய ஆழமான துளிய குழிய அவர்களே தோண்டி குறித்த நாள்ல அவங்களுக்கு இஷ்டமான நாள்ல குழிக்குள்ள போய் படுத்துடுவாங்க பிறகு உயிர் போக போதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்ச நேரத்துல போதுன்னா அவங்களே மண்ணலி மேல போட்டு போட்டுக்கிடுவாங்களா உலகத்துக்கு பாரமா உற்றாருக்கு பாரமா நண்பர்களுக்கு பாரமா இருக்காம தங்களை தாங்களை அடக்கம் பண்ணி கொள்வார்களா தப்பா பெரிய தப்பு ஆனா எண்ணத்தை பாருங்க மற்றவங்களுக்கு பாரமா இருக்க கூடாது அந்த காலத்து ஜப்பானியர் இந்த காலத்து ஜப்பானியர்கள் அல்ல அடுத்தவங்களுக்கு பாரம் இல்லாம அடுத்தவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கத்தக்கதாக வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை இந்த மனுஷன் கட்டில் கடை அவனுக்கு அவனால் உதவி செய்ய முடியாது எட்டு வருஷம் வாழ்வதை விட சாவதை மேல் என்று அவன் கருதக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஒருவேளை கடவுளை பார்த்து கூட ஜபிச்சிருக்கலாம் ஆண்டவர் என்ன இருந்து என்ன பிரயோஜனம் எடுத்துக்கிட ஆண்டவரே என்று கூட ஜபம் பண்ணி இருக்கலாம் ஆமா அடுத்தவங்களுக்கு பாரமா இருக்கீங்களா அல்லது ஆசீர்வாதமாக திகழ்கிறீர்களா நீங்களே உங்களை யோசித்து பார்க்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அடுத்தவர்களை சார்ந்து ஜீவிக்கிறீர்களா இல்ல ஆண்டவரை மட்டும் சார்ந்து ஜீவிக்கிறீங்களா ஆண்டவரை சார்ந்து ஜீவிப்பது நல்லது கத்தரை நம்பிக்கையா இருக்க கொண்டிருக்கிறவர்களுடைய மனுஷன் பாக்கியவான் அவரிடத்தில் சார்புள்ள ஜீவியம் மட்டுமே நமக்கு அவசியம் அடுத்தவங்களை சார்ந்து ஜீவிப்பது அவங்கள காக்கா பிடிக்கிறது அவங்க கிட்ட போய் கள்ளக்கிழக்கு காட்டுறது இதெல்லாம் பாவம் மற்றவங்களை சார்ந்து வாழ்வது குருட்டாட்டமும் கூட திமிர்வாதம் மட்டுமல்ல ஆவிக்குரிய திமிர்வாதம் மட்டுமல்ல குருட்டாட்டமும் கூட ஒரு மனுஷன் நடந்து போகும் பொழுது அவன் குருடனாக இருந்தால் 
அவனுக்கு தட்டி தடவி செல்ல அவனுக்கு ஒரு கோல் தேவை அல்லது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய தோல் தேவை கோலையும் தோளையும் சார்ந்துதான் அவன் நடக்க முடியும் தன்னுடைய கண்களை கால்களை கைகளை அவன் நம்பவே முடியாது சார்புள்ள ஜீவியம் குருட்டாட்டமான ஜீவியம் சவுலுக்கே அது சம்பவித்ததே சவுலுக்கே அது சம்பவித்தது எப்படி அவன் கீழே விழ தள்ளப்பட்டான் கண்ணு கண்ணு கூட போச்சு அடுத்தவங்க அவனுக்கு கைலாக கொடுத்து தமஸ்குவுக்கு நடத்தி கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லி பேத்த நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதே ஒரு வேலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கூட சார்புள்ள ஜீவியம் செய்தால் அது குருட்டாட்டம் அப்படிப்பட்ட நமக்கு சிகிச்சை தேவை ஆவிக்குரிய சிகிச்சைகள் தேவை மருந்துகள் தேவை வைட்டமின்கள் தேவை வைட்டமினா விட்டமினா ஏதோ சத்துள்ள மாத்திரைகள் தேவை மருந்துகள் தேவை எந்தெந்த சத்துக்களினாலே நாம் பலப்படலாம் கர்த்தர் என் பலனா இருக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் பற்பல வசனங்களில் சொல்கிறது ஆண்டோருடைய ஆளுகை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டும் கர்த்த நமக்கு ரட்சகராக இருந்து மட்டும் போதாது கர்த்தர் நம்முடைய ரட்சகராக இருந்து மட்டும் போதாது ஆண்டவராக இருக்க வேண்டும் அவருடைய ஆளுகையை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொண்ட அனுதினமும் அவருடைய சித்தத்தின் நடுவில் ஜீவிக்க வேண்டும் இஃப் ஹீஸ் நாட் லார்ட் ஆஃப் ஆல் ஹீஸ் நாட் லார்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் ஆண்டவர் இல்லை என்ற உலகத்துல வாழ்வதில் அர்த்தமே இல்லை ரட்சிக்கப்பட்டவன் சரி ஆனால் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவருடைய ஆளுகையை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்ற அவருக்கு மகிமையாக வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை எப்படி இரட்சகராக மட்டும்தான் இருக்கிறாரோ அவர் ஆழ்கிறவராகவும் ஆண்டவராகவும் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறாரா நம்முடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக பொறுப்பேற்று வழி நடத்துகிறாரா போதகர் வீட்டுக்கு வராங்க வந்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பாயம் என்ன சந்தோஷம் ஐயா வந்துட்டாங்களே ஐயா வந்துட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் கடவுளையும் வந்த மாதிரி தேவ பிரசனத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க என்ன பயம் என்ன பக்கத்தில் இப்படி எல்லா ரூம்ஸ் உடைய கேட்டன்ஸையும் கீழே எழுத்து போடுறோம் எல்லா தொங்கு தரைகளையும் கீழே எடுத்து போடுறோம் ஐயா உள்ள எட்டி பாத்திரக்கூடாது ஏன்னா குப்பை மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கோம்னு கிளீன் பண்ணல ஹவுஸ் கீப்பிங் இல்ல அதுவும் பாத்ரூம் போயிடவே கூடாது நமக்கே போறது கஷ்டமா இருக்கு முன்னரை அலங்காரம் உள்ளறைகள் அலங்கோலம் உள்ள போதகரை போயிருவாங்களோ பயந்துகிட்டு இருக்கோம் ஏற்றுக்கொண்டோம் இஸ் அ ரெசிடென்ட் நாட் அ பிரசிடென்ட் நம்ம வீட்டுல அவங்க வந்து ஒரு விருந்தாளியா இருக்காங்களே ஒழிய அந்த வீட்டுக்கு பொறுப்பேற்று வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு தலைவராக இல்லை அப்படி ஆண்டவரை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவரை ஆண்டவராக ஆளுகிறவராக ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய ஆவி உடல் பொருள் அனைத்தும் சமூலமாக ஆண்டவருக்கு சமர்ப்பித்து வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடவுள் கத்தர்களுடைய பலன் பசுத்தாவியனுடைய பலன் பசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலன் அடைந்த என்று அப்போ சில முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோமே ஆவியானவருடைய ஆளுகை ஆண்டவருடைய ஆளுகை அதனோடு வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை என்று சொல்லி வேத நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஆக முதலாவதாக கத்த இரண்டாவதாக சத்தியம் ஆண்டோடைய வசனம் உங்களுடைய வசனமே சத்தியம் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோமே சத்திய வசனம் நமக்கு சத்து கொடுக்கிறது நம்மை பலப்படுத்துகிறது எப்படியெல்லாம் பலப்படுத்துகிறது பல்வேறு நிலைமைகளில் என்று சொல்லி இருபத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஆறாம் சங்கீதம் நமக்கு அறிவிக்கின்றன வசித்து பாருங்கள் நமக்கு தரக்கூடிய தேவ பலன் கத்தோடைய வசனத்தின் மூலமாக எந்தெந்த இடத்தில் எல்லாம் இன் எவ்ரி ஏரியா ஆஃப் அவர் லைஃப் கிடைக்கிறது என்பதை அந்த சங்கீதங்களை வாசிக்கும் பொழுது எந்த சங்கீதங்கள் இருபத்தி ஆறாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் நாம் காணலாம் கத்தர் மட்டுமல்ல அவர் தரக்கூடிய அவருடைய வசனம் நம்மை பலப்படுத்துகிறது அது மட்டுமல்ல ஐக்கியம் சக சகோதரர்களோட ஐக்கியம் அது பலப்படுத்துகிறது பலத்தை உண்டாக்குகிறது தனியாக ஒரு காளை மாடு மெய்ந்து கொண்டிருந்தால் சிங்கம் அடித்து விடுகிறது ஒரு நாலஞ்சு காலை சேர்ந்துட்டா சிங்கம் பறந்து விடுகிறது பலன் என்ன ஐக்கியம் நாலந்து காளைகள் ஆவிக்குரிய சகோதரர்களோடு நாம் உறவு கொள்ளும் பொழுது அவர்களோடு சேர்ந்து உரையாடி உறவாடி வாழும் பொழுது ஆவிக்குரிய பலன் நமக்கு சொந்தம் ஐக்கியம் இன்றையில் சௌக்கியம் இல்லை எவ்வளவு தூரம் ஐக்கியத்திலே வாழ்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் ஆவிக்குரிய சைக்கியம் சௌக்கியம் சரீரத்தில கூட சௌக்கியம் ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்வதற்கு விசுவாசிகளுடைய ஐக்கியம் நமக்கு தேவை நம்மளுக்கு எத்தனா இயேசு கிறிஸ்துவன் கருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பசுத்தாவியும் ஐக்கியம் 
ஐக்கியம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையிலே சௌக்கியம் இல்லை ஆக ஐக்கியத்தோடு அடுத்தவர்களோடு கூற்றோடு வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை தனித்து வாழ முடியாது நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலே ஒரு அங்கமா ஒரு அங்கம் ஆனால் ஏராளமான அங்கங்கள் ஆண்டோட சரீரத்திலே அதுல ஒரு அங்கமாக இருக்கிறோம் அடுத்த அங்கங்களோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஒற்றுமை ஒப்புரவு ஒருமைப்பாடு அவற்றிலே சிறந்து விளங்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஆண்டவர் அதைத்தான் நீளமாக ஆழமாக ஜெபித்தார் யோவன் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே ஆரம்பத்தில் இந்த ஜபத்திற்கு அவ்வளவாக பலன் இல்லை போக போக அந்த ஜபத்திற்கு பலன் இருந்தது என்ன ஜபம் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் பண்ணி பண்ணி திரும்ப திரும்ப மீண்டும் மீண்டும் சொல்லக்கூடிய வேண்டக்கூடிய ஒரு வேண்டுகோள் என்னவென்றால் நம் எல்லாரும் ஒன்றாயிருப்பது போல அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும் ஒருமைப்பாட்டிலே அவர்கள் தேறினவர்களாக இருக்கவும் ஆண்டவர் ஜபித்ததாக வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அந்த ஜபத்திற்கு உடனடியான பதில் இல்லையே சில மணி நேரங்களிலே அல்லது ஒரு சில நாட்களிலேயே மெய்ப்பனை வெட்டுவே நாடுகள் சிதறடிக்கப்படும் என்ற வாக்கு கிடங்க ஒருமைப்பாடா எல்லாரும் அவரை விட்டு ஓடி போனார்களே பிறகுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேராக வந்தார்கள் குறிப்பாக பெந்தகோச நாளை பட்டி அதை நோக்கி வந்தார்கள் என்று சொல்லி வேத நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒருமைப்பாடு ஐக்கியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவசியம் எதற்கு ஆவிக்குரிய பலனோடு இந்த உலகத்தில் வாழத்துக்குதாக பாடுகள் கூட நம்மை பலப்படுத்துகின்றன தெரியுமா உங்களுக்கு ஐயா பாடுகள் நம்மை பலவீனப்படுத்தும் ஐயா அப்படியா பலவீனம் மாதிரி தெரியும் ஆனா அதுல என்ன பலன் இருக்கிறது என்பது நாளடைவிலே போக போக அதுல பழகினவர்களுக்கு அது விசேஷமாக விளங்கும் பாடுகளிலே பலன் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து அதிக சந்தோஷமாய் மென்மை பாராட்டுவேன் என்று பவுல் சொன்னானே ரெண்டு குறிஞ்சி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பத்து வரை பலவீனங்களிலே பலன் முள்ளுகளிலே வல்லமை என்னையா சொன்னீங்க முள்ளுகளிலே வல்லமை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை எப்பவுமே புரட்டிட்டு இருக்காதீங்க என்னை பாருங்க ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஏழு கொம்புகள் உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஏழு கொம்புகள் உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவர் அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு ஏழு கொம்புகள் வெளிப்படுத்துற விசேஷம் ஐந்து ஆறு கொம்புகள்னா கொம்புன்னா அதிகாரம்னு அர்த்தம் கொம்புன்னு வல்லமைன்னு அர்த்தம் கொம்புன்னா பலன்னு அர்த்தம் ஏழு கொம்புகள்னா பூரண வல்லமை ஏழுன்னா பூரணம் எல்லாம் முற்றிலும் ஏழு கொம்புகள் பூரண வல்லமை பூரண பலன் யாருக்கு அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு வாழ்க்கையில் அடிகள் அவமானங்கள் சிக்ஷைகள் சிறுமைகள் இதெல்லாம் வரும் பொழுது இவையெல்லாம் ஆவிக்குரிய வல்லமை கொடுக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ள நம்மை கடம் நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒருவன் என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வருத்து தன் சிலுவை சிக்ஷையும் சிலுவையும் இரண்டு கண்கள் போன்றவை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இணை பிரியாதவை அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை என்று சொல்லி வேத நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது இப்பேற்பட்ட எத்தனங்கள் வைட்டமின்கள் விட்டமின்ஸ் நமக்கு வேதத்தில் உண்டு அவை எல்லாம் நம்மை பலப்படுத்தும் நம்ம எல்லாம் ஊன்ற கட்டும் என்பதை நம்ம அறிந்து கொண்டு வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை இந்த மனுஷன் ஐநேயா திமிர்வாதக்காரன் பாரமானவன் மற்றவங்களுக்கு பலவீனன் எல்லா சத்தும் போச்சு பயனற்றவன் இவனால யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடையாது பரிதாபத்திற்கு உரியவன் அடுத்தவங்க தான் இவனை தாங்கி தடவி வழி நடத்தணும் உடம்புல கழுவி விடணுமே அது யார் செய்வா முன்னால பின்னால கழுவணுமே அது யார் செய்வா பேம்பர்ஸ் மாத்தணுமே அது யார் செய்வா பிரச்சனைக்குரிய மனுஷன் பரிதாபத்திற்குரியவன் அடுத்தவர்களை சார்ந்து ஜீவிக்கணும் போதகரே அந்த வீட்டுக்குள்ள அவனுடைய ரூமுக்குள்ள போனா மூக்க பத்திக்கிட்டு தான் போனோம் மூச்சு அடைக்கிட்டு தான் ஜவுன் பண்ணணும் போக முடியாது ஆலயத்துக்கு போக முடியாது ஜபாலயத்துக்கு போக முடியாது ஆலயம் வேற ஜபாலயம் வேறைய ஆமா தேவாலயம் ஆலயம்னா டெம்பிள் அங்க பலி செலுத்துவாங்க ஜபாலயம்னா சினகா அங்க பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க ரெண்டு இருந்துச்சு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு இப்பவும் ஆலயம் இருக்கு 
பரிதாபமா இப்பவும் ஜபாலயம் இருக்கு பாம்பேலயும் இருக்கு ஒரு ஜபாலயம் சினகாக் பல இடங்கள்ல ஜபாலயங்களும் இருக்கின்றன சரி எந்த ஆலயத்துக்கு ஜபாலயத்துக்கு வேணாலும் செல்ல முடியாது எப்படியே அவனை தூக்கிட்டு போனாலும் ரொம்ப கஷ்டம் தூக்க மாட்டாங்க அவர் ரூமுக்குள்ள ஒரு மருத்துவர் பிரசங்கி பிரவேசிக்கதே கஷ்டம் ஆமையா இந்த பணி விலைகள்லாம் செய்யணுமே ஆட்கள் வேலைக்காரங்க அவங்க வேலைக்காரிங்க ரெண்டு நாள் இருப்பாங்க அந்த நாத்தத்துக்குள்ள யாரு இருக்க முடியும் போயிருவாங்க என்ன சம்பளம் கொடுத்தாலும் வர மாட்டாங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைமை இந்த திமிர்வாதக்காரனின் நிலைமை என்ன காரணம் திமிர்வாதத்திற்கு என்ன காரணம் இந்த மனுஷனுடைய திமிர்வாதத்திற்கு என்ன காரணமா இருக்கும் கற்பனை பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது கெஸ் பண்ணலாமா இமேஜின் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது வேதத்துல இருக்கிறத சொல்லணும் அதுக்கு மேல வேதத்தை கூட்டுனா பாதைகள் கூடும் வேதத்துல இருந்து ஏதாவது எடுத்துட்டா ஆசீர்வாதங்கள் எடுக்கப்படும் என்ன பண்ணலாம் மற்ற சில கட்டில் கடையாக இருந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை பார்ப்போமா அவங்க இருந்து சில குழு ஏதாவது கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போமா யோகன் ஐந்துக்கு போவோமா அல்லது வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் ரெண்டுக்கு போவோமா யோகன் அஞ்சு ஓகே யோகன் ஐந்தாம் அதிகாரம் பெதஸ்தா குளத்து மண்டபங்கள் ஐந்து மண்டபம் பெதஸ்தா குளம் எருசலம் தேவாலயத்துக்கு பக்கத்துல சின்ன குளம் அஞ்சு மண்டபம் அந்த மஞ்சு அஞ்சு மண்டபத்துல படுக்கையில கிடப்பாங்க பலவிதமான வியாதியஸ்தர்கள் கட்டில் நாங்க தூக்கிட்டு போக முடியாது படுக்கதான் பாயா இது வெறும் நிறையா தெரியாது படுக்கையில கிடப்பாங்க அதுல ஒருத்தங்க தானே எட்டு வருஷமா பதினெட்டு வருஷமா இருபத்தி எட்டு வருஷமா முப்பத்தி எட்டு வருஷம் படுத்த படுக்கை திமிர்வாத காரணம் தெரியாது படுத்த படுக்கை எழும்ப முடியாது உருள கூட முடியாது படுத்த படுக்கையில இருந்து உருண்டு உருண்டு போய் குளத்துல விழுந்தா அவன் சோகம் கிடைக்கும் அந்த தூதன் வந்து கலக்கும் போது உருள கூட இருக்க முடியாது முப்பத்தி எட்டு வருஷம் பெரும்பாடு பட்ட ஒரு மனுஷன் படுத்த படுக்கை எப்பதான் ஒருத்தன் தூதன் தேவ தூதன் வந்து குளத்தை கலக்குவான் அப்ப எவன் போய் முதல்ல இறங்குறானா குதிக்கிறானா அவனுக்கு மட்டும் சொல்லலாம் இந்த ஆளால முடியாது எழும்பவே முடியாத உருளவே முடியாது பாரு எப்படி நடக்க சுகம் இல்ல அப்படியே கிடக்கா வருஷம் கணக்கா முப்பத்தி எட்டு வருஷமா ஆண்டவர் ஒரு நாள் போறாரு ஒரு மனுஷனை சந்திக்க ஒரு மனுஷனை சந்திக்க போறார் ஒரே ஒருத்தனுக்கு சோகம் கொடுக்க போறாரு எத்தனை பேர் இருக்காங்களா எல்லாத்துக்கும் இல்ல ஒரே ஒருத்தனுக்கு சோகம் கொடுக்க போறாரு சொஸ்தம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா அப்படின்னு கேக்குறாரு இது என்ன என் கேள்வி அவனுக்கு எப்படி சுகமாக விருப்பம் இல்லாம இருக்கலாம் சுகமடைய விருப்பம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இப்ப இந்த சோறு கிடந்த சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம் சொல்லி இங்க கிடக்கேன் அப்பப்ப ஃபுட் பாக்கெட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வருது வந்து வந்து சாப்பாடு கொடுக்காங்க என்னால துணி எல்லாம் துவைக்க முடியாது அப்பப்ப எனக்கு புது ட்ரெஸ் மாசத்துக்கு ஒருக்கா வருது யாரோ கொண்டு வந்து போட்டுட்டு போறாங்க இதை எடுத்து தூர போட்டுட்டு அதை எடுத்து அணிந்து கொள்ளுகிறேன் சில சில்லரை போட்டுட்டு போறாங்க அதை எடுத்து செலவழிக்கிறதுக்கு எனக்கு முடியாது இருந்தாலும் பேணி பத்திரமா வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் எங்க கிடைக்கும் சோகம் கிடைச்சு நான் ஊருக்கு போயிட்டோம்னா வீட்டிலேயே முதல்ல ஏற்றுக்கிடுவாங்களா என்னமோ அது மட்டும் இல்ல யாரு நமக்கு சாப்பாடு போடுவா எங்க நமக்கு ஓசி சாப்பாடு கிடைக்கும் எங்க நமக்கு யார் வேலை கொடுப்பாங்க இப்ப அப்படியா முப்பத்தி எட்டு வருஷம் இப்படி கிடந்தாச்சு இனியும் அப்படியே கிடப்போம் எவ்வளவு நாள் உயிரோடு இருக்க வேண்டாம் வேண்டாம் சார் சுகம் அடைய எனக்கு விருப்பம் இல்ல இப்படியே வாழ்ந்துட்டு போறேன் சொஸ்தம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா அவன் தன்னுடைய விருப்பத்தை வேறு வழியிலே சொன்னதாக பார்க்கிறோம் ஆமையா ஆமா ஆண்டவரே எனக்கு சொஸ்தம் வேணும் சுகம் வேணும் அப்படின்னு நேரடியா சொல்லாம மறைமுகமா சொன்னதா பாக்குறோம் ஒருத்த வந்து தண்ணிய கலக்குறான் நான் போறதுக்குள்ள இன்னொருத்தன் போயிடுறான் அவனுக்கு சோகம் கிடைக்குது என்னாலதான் முடியலையே அப்படின்னு என்ன வேணும் எனக்கு சுகம் வேணும் ஆனா என்னால முடியல என்ற ஆண்டவர் என்ற ஆண்டவரிடத்துல சொல்லுவதாக பார்க்கிறோம் அந்த மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் சோகம் கொடுக்கிறார் அதோட முடிஞ்சா ஆண்டவர் கூட்டத்துல அவனை சந்திக்கிறார ஒரு கூட்டத்துல அவனை சந்திச்சு தனித்து அவனுக்கு கேட்கக்கூடிய அளவுல சொல்றார் அதிக கேடொன்றும் இனி உனக்கு நீரிடாதபடி இனி பாவம் செய்யாத இப்போ அப்படின்னு சொல்வதாக பார்க்கிறோம் அப்ப படுத்த படுக்கையா முப்பத்தி எட்டு வருஷம் கிடத்தானதுக்கு என்ன காரணம் பாவம் ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு அதிக கேடொன்றும் இனி உனக்கு வராதபடிக்கு இனி பாவம் செய்யாதே இது யோவன் ஐந்து 
வெளிப்படுத்த விசேஷம் ரெண்டு எஸ்எபிஎல் உங்களுக்கு தெரியும் கட்டல் கடை விபசாரம் பாவத்தினால் வந்த பெரும்பாடு இந்த மனுஷன் என்ன தெரியல பாவம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஆனா ஒரே காரணம் என்று சொல்ல முடியாது பாவத்தினால் விளைவுகள் உண்டு வியாதிகள் உண்டு அடுத்தடுத்தான வியாதிகளை பற்றி உபாகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் பல்விதமான வியாதிகள் நீளமான ஒரு அதிகாரம் உபாகம் இருபத்தி எட்டு வாசித்து பாருங்கள் பல்வித வியாதிகள் அங்கே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன பாவத்தினால் வரக்கூடிய வியாதிகள் மெரியாமுக்கு எதுக்கு குஷ்டம் பாவம் ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாக அவள் கோல் பேசினதாக பார்க்கிறோம் ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமான பேச்சு அவன் என்னுடைய ரத்தத்தின் ரத்தான் என்னுடைய சகோதரன் என்னுடைய சொக்காரன் என்னுடைய உறவினன் இன்னைக்கு அவன் உயிரோடு இருக்கானா அதுக்கு நான் தான் காரணம் நான் தானே மோசை என்ற சின்ன பிள்ளைய நாணல் பட்டியில போட்டு நைல் நதியில கடத்தி பத்திரமா பாதுகாத்து இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கானா பெரிய தலைவனா இருக்கிறானா ஐந்தரீசன் நான் தான் காரணம் அவனை பற்றி பேசுறதுக்கு எனக்கு உரிமை உண்டு காரணம் என்னுடைய உறவினன் அவர் என்ன சொல்ற உன்னுடைய உறவினன் உண்மை ஆனால் அவனுடைய என்னுடைய ஊழியக்காரன் என்னுடைய ஊழியக்காரனுக்கு உரதம் நாக்க சுழற்றாத நாக்க சுழற்றாத உடனடியான குஷ்டம் உச்சி முதல் உள்ளங்கள் வரை குஷ்டம் பீடித்ததாக வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் காரணம் என்ன பாபம் கோள் புரளி ஏன் மிரியமும் ஆரோனும் தானே பேசினாங்க ஆரோனுக்கு ஒண்ணு வரலையே ஊழியன் ஊழியக்காரன் வரல ஆண்டோடைய கருவை ஆண்டோடைய சித்தம் ஆண்டோடைய நோக்கம் ஆனா கடைசியில் அவனையும் ஆண்டவர் காணானுக்கு கொண்டு போகல அது பெரிய தண்டனை பாவம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஒரே காரணம் அல்ல பாடுகளுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு அது பாவம் என்றால் மனம் திரும்ப வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஐயா தொந்தரவுக்கு மேல தொந்தரவு ஐயா பாடுகளுக்கு மேல பாடுகள் ஐயா கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம் ஐயா யாந்தாம் வாழ்ற நீ தெரியல ஐயா எப்ப தான் ஆண்டவர் என்னை எடுத்துக்கிட போற தெரியல ஐயா மனம் திரும்புங்கள் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி ஆண்டவருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுங்கள் பாவம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஒரே காரணம் அல்ல இரண்டாவது காரணம் பிறர் மற்றவங்க காரணமா இருக்கலாம் அடுத்தவங்க கூட ஒரு காரணமா இருக்கலாம் பாடுகளுக்கு தொற்று நோய் எப்படி வருது அடுத்தவங்க பக்கத்துல இருக்கும் போது என்ன தொற்று நோய் வருது மாஸ்க் சரியா போடணும்ல போட மாதிரி தான் வந்துருத பெரிய பெரிய மந்திரிகளுக்கு எல்லாம் வந்துருத அரசாங்க தலைவர்களுக்கு எல்லாம் வந்துருத போடுங்க போடுங்க மாஸ்க போடுங்க நீ சொல்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துருத தொற்று நோய் கொரோனா எய்ட்ஸ் சுகாதார மின்மை நல்ல கடையில போய் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறோம் ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்ல போ போய் சாப்பிட்டா நல்ல சுத்தமா இருக்கும் ஆனா சாதாரணமான ஒரு காஃபி ஷாப்புக்கு போறோம் பெட்டி கடை மாதிரி இருக்கு அங்க போய் சாப்பிட போறோம் எதுக்கு ருசியா இருக்கு ரெண்டாவது விலையும் குறை வீட்டுக்கு வாரம் வயிறு வலிக்குதான் செய்ய என்ன செய்ய மற்றவங்களால பாடுகள் அடுத்தவங்களால பிரச்சனைகள் நான் இருபது வருஷமா பாடாத ஒரு பாட்டு என்ன சொன்னேன் இருபது வருஷமா நம்ம பாடாத ஒரு பாட்டு துங்கனில் ஒதுங்குவோம் பங்கம் இன்றி தங்குவான் எப்ப பாடணும் கடைசியா துங்கனில் ஒதுங்குவோம் துங்கன்னா பரிசுத்தமானவர் பரிசுத்தர் ஆண்டவர் துங்கனில் ஒதுங்குவோம் பரிசுத்தமானவருக்குள் பதுங்கிக் கொள்ளுகிறவர்கள் பங்கம் இன்றி தங்குவான் ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் அமைதியா இருப்பாங்க தொண்ணூத்தி ஓரா சங்கீதம் நீதிமொழிகள் முதலாம் அதிகாரம் ரெண்டின் அடிப்படையிலே எழுதப்பட்ட சங்கீதம் எழுதப்பட்ட பாடல் மறந்தே போனவன் எத்தனை டப்பாங்குத்து பாட்டெல்லாம் இறங்கியாச்சு இன்னைக்கு சபைக்குள்ளே பழைய பாடல்கள் முத்தான சத்திய பாடல்கள் மறந்துட்டோமே திரும்பவும் பாடலாமே ஆண்டவருக்குள் பதுங்கி கொண்டு வாழும் பொழுது ஆபத்தின்றி அமைதியாக நம் காக்கப்படலாம் மூன்றாவதாக என்னையா மூன்றாவதாக முதலாவதாக பாவம் இரண்டாவதாக பிறர் மூன்றாவதாக பிசாசு சத்ருவாகிய பிசாசு தேவனிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு யோபுவை உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை சோதித்தான் பாதித்தான் வாதித்தான் என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோமே சீமோனே சீமோனே கோதுமை சுழகலை படைப்பது போல உங்களை எல்லாம் படைப்பதற்காக பிசாசி அங்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிக்கிட்டான் 
நானும் உன்னுடைய விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடி உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு வசனம் கண்டுபிடிக்கலாம் விசாசு உத்தரவு பெற்றுக் கொண்டு வருங்க அவனால சும்மா வர முடியாது நேரடியாக வந்து தொந்தரவுபட முடியாது அதுல ஆண்டவருடைய கை இருக்க வேண்டும் அதுல ஆண்டவருடைய சம்மதம் இருக்க வேண்டும் பிசாசு என்ன சாதாரண வேலைக்காரன் தானே எரன் பாய் யூர் அ செவன்ட் ஆஃப் காட் தபிள் இஸ் அ செவன் டூ காட் நீங்க ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரர்கள் விசாச ஆண்டவருடைய வேலைக்காரன் ஆண்டவர் சொல்றதா அவன் செய்ய முடியும் இஷ்டப்படி ஒன்னும் செய்ய முடியாது நான்காவதாக பிதாபானவர் அவரே நம்மை பாடுகளுக்காக உட்படுத்துகிறாரே அப்படியா ஐயா நிச்சயமா நிச்சயமா சர்வ வல்லவருடைய அம்புகள் சாத்தானுடைய அம்புகள் அல்ல சர்வ வல்லவருடைய அம்புகள் எனக்குள் தைத்திருக்கிறது என்று யோப சொல்வதாக ஆரம்பதிகார நாலாம் சனத்திலே வாசிக்கிறோமே சிற்றை சிலுவை ரெண்டுமே கத்தர் சமூகத்திலிருந்து வரக்கூடியவை சிற்றையும் சிலுவையும் கத்தரிடத்திலிருந்து வரக்கூடியவை ஆண்டவர் அனுப்பக்கூடிய ஆண்டவர் அனுமதிக்கக்கூடிய பாடுகள் ஐயா ஆண்டவர் நேசிக்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாம் பாடுகள் வருமா ஐயா வந்திருக்க ஐயா வரும் ஐயா ஆண்டவரே நீ நேசிக்கிற லாசரு வியாதியா இருக்கிறான் யோவன் பதினொன்னு நாலு கத்திரை பாடுகளை அனுப்பக்கூடியவர் கத்திரை பாடுகளை அனுமதிக்க கூடியவர் இல்லைன்னா சவல் அப்படி கீழே பொத்து நீ உழுவனா கண்ணு ரெண்டு குடுடா போகுமா பரிதாபமான ஒரு ஜீவி அவனுக்கு வந்து சேருமா கையிலாக கொடுத்து அவனை நடத்துனாங்களே கீழே விழ தள்ளினது யாரு ஆண்டவர் தானே ஆண்டவரை நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் கத்தராலே வரக்கூடிய பாடுகளுக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய சித்தத்தின் நடுவிலே ஜீவிக்க வேண்டும் ஆண்டோட சித்தம் என்னதியா த வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் அ வில் ஆஃப் காட் ஆண்டோட வசனமே ஆண்டோட சித்தம் ஆண்டோட வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழும் பொழுது ஆண்டவரால் வரக்கூடிய பாடுகள் படிப்படியாக நிற்கும் ஆண்டவரே இந்த குருட்டால் எப்படி இருக்கானே இது இவன் செய்த பாவமா இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமா யோவன் ஒன்பது இவன் செய்த பாவமும் அல்ல இவனுடைய பெற்றோர் செய்த பாவமும் அல்ல தேவன் தேவனுடைய கிரியைகள் இவன் மேல் விளங்கும் பொருட்டு இவன் இப்படி இருக்கான் கத்தரை பாடுகளை அனுப்பக்கூடியவர் பாடுகளை அனுமதிக்கக்கூடியவர் என்று சொல்லி வேத நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஆக முதலாக இந்த மனுஷனை பார்க்கும் பொழுது இவனுடைய வாழ்க்கையிலே திமிர்வாதம் இரண்டாவதாக இவனுக்கு சம்பவித்தது என்ன தெய்வீக சுகம் தெய்வீக சுகம் ஆண்டவருடைய சுகம் பேதிர் கொடுத்த சுகம் அல்ல பரம பிதா கொடுத்த சுகம் தேவன் கொடுத்த சுகம் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த சுகம் முதலாவதாக இவனுக்கு திமிர்வாதம் இரண்டாவதாக இவனுக்கு தெய்வீக சுகம் இங்கே வாசிக்கிறோம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் பாருங்கள் அப்போ சொல்ற ஒன்பது முப்பத்தி நான்கு பேதர் அவனை பார்த்த ஐனையாவே இயேசு கிறிஸ்து உன்னை குணமாக்குகிறார் நீ எழுந்து உன் படுக்கையை நீயே போட்டுக்கொள் என்றார் உடனே அவன் எழுந்திருந்தான் என்று சொல்லி வேதத்துல வாசிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து உன்னை குணமாக்குகிறார் குணமாக்குவார் நீ எதிர்காலத்துல சொல்லல வருங்காலத்துல சொல்லல ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல சொல்லல பிரசன்ட் டென்ஸ்லயே நிகழ்காலத்திலேயே இயேசு கிறிஸ்து உன்னை குணமாக்குகிறார் என்ன கிரேக்க மொழியில ஆங்கில மொழியில பார்த்தா ஜீசஸ் கிரைஸ் இஸ் ஹேலிங் யூ பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் அப்ப நிகழ் தொடர் காலத்திலேயே பேதர் சொல்வதாக பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து உன்னை குணமாக்கி கொண்டிருக்கிறார் The healing is already commenced. Unamakithal Aramma Maki Vittadu. Yesu Krishi Unnai Unkunamakhi Kundurukkarar. Immediate miracle. Immediate healing. Udanadiyana Sugam. Yeh? Avan Udanadiyak Yelundha. Yendu Sulli. And the Vasanam Namukku Mudikiradu. Udanadiyana Sugam. Padipadiyana Sugam Alla. Udanadiyana Sugam. Aunge Neer Itta Thaka Parkurom. Padutta Padukki Aga Irundha Manishri Ippa. ஒரு வாக்கிங் மிரக்கல் நடைப்பிணமாக இருக்கவில்லை நடமாடக்கூடிய ஒரு அற்புதமாக அவன் திகழ்ந்தான் என்று சொல்லி அவனை குறித்து நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இது எப்படி நடந்தது யார் மூலமாக நடந்தது தெய்வம் தெய்வம் அவர் தானே நடத்தி கொண்டு வந்தார் நடமாடாத ஒரு மனுஷனை சந்திக்க நடமாடி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் நடத்தி கொண்டு வந்தார் எங்க ஏதொரு யோப்பா பட்டணத்துல இருக்கான் பாம்பே மாதிரி யோப்பா பட்டணம் சிட்டி அங்கிருந்து 
ஆண்டவர் பேதுருவை நடத்தி கொண்டு லிட்டா அது என்ன பட்டணமா ஊரா ஊரு ஒரு கிராமத்துக்கு கொண்டு வந்ததாக பார்க்கிறோம் இட் வாஸ் அ காட் லெட் மிரக்கல் யோப்பா பட்டணத்திலிருந்து பேதுருவை ஆண்டவர் லித்தா ஊருக்கு நடத்தி கொண்டு வந்ததாக முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் பேதுரு போய் எல்லாரை சந்தித்து வருகையில் அவன் லித்தா ஊரிலே குடியிருக்கிற பரிசுத்தவான் இடத்திற்கு போனான் தொடர்ந்து இந்த திமிர்வாத காரனை சந்திப்பதாக விதத்திலே வசிக்கிறோம் கத்தரே அவனை நடத்தி கொண்டு வந்ததாக பார்க்கிறோம் ஒரு மனுஷனுக்காக ஒரு மனுஷன் பேரில் ஆண்டவர் பாரப்பட்டு பாசப்பட்டு கரிசனையோடு கருத்தோடு கொண்டு வந்ததாக பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் வேகமாக நடந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் சீஷர்களோடு மற்றவர்கள் தன்னை பின்தொடரத்தக்கதாக ஒரு மனுஷனுக்காக நிற்கிறாரே சகையில் காட்டத்தி மரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படியே நின்று அண்ணாந்து பார்த்து சகையவே நீ சீக்கிரமாய் இறங்கி வா ஒரு மனுஷனுக்காக நிற்கக்கூடிய ஆண்டவர் ஒரு சமாரிய ஸ்திரீக்காக செல்லக்கூடிய ஆண்டவர் சமாரியாவுக்கு இந்த ஒரு மனுஷனுக்கு சொகு கொடுப்பதற்காக பெதஸ்தா மண்டபத்திற்கு சென்ற ஆண்டவர் உங்களுக்காக ஆண்டவர் வருவாரா கட்டாய் வருவார உங்க பக்கத்துல தானே ஆண்டவர் நின்றுகிட்டு இருக்கார் உங்கள் முன்னாலேயே நம்ப முடியுதா நம்புங்க விசுவாசிங்க உங்கள் அருகாமையிலே ஆண்டவர் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை கைவிடுவதும் இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் பெண்ண பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த கை ஆண்டவர் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு தம்முடைய நீதியின் வலது கரத்தினாலே ஆண்டவர் உங்களை தாங்கி கொண்டிருக்கிறார் இட் வாஸ் அ காட் லெட் பிராக்கள் ஆண்டவரே வழி நடத்தி கொண்டு வந்த ஒரு அற்புதம் பரிசுத்தவான்களத்துல போனார் ஒருவேளை இந்த அணைய கூட ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவியம் ஒரு காலத்துல ஜீவித்திருக்கலாமோ அவனும் ஒன் ஆஃப் த சேம்ஸோ பரிசுத்தவான்களில் அவனும் ஒருவனாக இருந்தானோ அல்லது இருக்கிறானோ ஐயா பரிசுத்தவான்களுக்கு வியாதி வரும் வரும் அதான் ஆசிரியர் பத்தி பார்த்தோமே நேசிக்கிறாசர் வியாதி ரெட்டிப்பான அபிஷேகம் எலிசா வியாதி வியாதிப்பட்டவனாக மறித்தான் அப்படின்னு வேத சொல்லுது ரெண்டு ராஜாக்கள் பதிமூணுல பதி நோண்டல வாசிக்கிறோம் இன்னும் தொடர்ந்து அடுத்த வாரத்து வாரத்துல துர்க்காள் வியாதி வியாதிப்பட்டவளாக மறித்தாள் கத்தோட கிருமினால எழுந்தாள் பவுலு வியாதி கண்டு கொண்டா போச்சு ஆண்டோட கிருமையினாலே ஆனா சரீரத்துல முள்ளு அது நீங்கவே இல்லையே நீங்காமலே இருந்தது என்று சொல்லி வேதம் கற்றுக் கொடுக்கிறது தானியல் சிங்க குகையிலே தானியல் தானியல் ஆகிய நானோவென்றால் அநேக நாள் வியாதிப்பட்டவனாக இருந்தேன் தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் பரிசுத்தவான்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு வியாதிகள் வரும் சிலர் வய வியாதிகள் இருந்து சுகம் பெறுவார்கள் சிலர் வியாதியிலே மறிப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதை குறித்து சற்று நேரத்துல இன்னும் விளக்கமாக பார்ப்போம் இயேசுவானவர் சொகம் கொடுப்பதாக பார்க்கிறோம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் பேதரவனை பார்த்த ஐனை ஐனையாவே இயேசு கிறிஸ்துவனை குணமாக்குகிறார் நீ எழுந்து இயேசு கிறிஸ்து குணமாக்குகிறார் பேதர் குணமாக்குறார் இல்ல நான் உன்னை குணமாக்குறேன் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவனை குணமாக்குகிறார் நீ எழுந்து உன் படக்கை நீயை போட்டுக்கொள் என்றார் உடனே அவன் எழுந்திருந்தான் என்று சொல்லி விதத்தில் வாசிக்கிறோமே குணமாக்குவது ஆண்டவர் ஊழியக்காரர்கள் அல்ல அந்த ஊழியக்கார கூட்டத்தில் எனக்கு சுகம் கிடைச்சியா தப்புலா ஆண்டவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மகிமையை அடுத்தவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்களும் பாவை செய்து அந்த ஆலை பாவம் செய்ய வைக்கிறீங்களே என் கூட்டத்துல தான் இவருக்கு சுகம் என்று சொல்லி உங்களை போட்டோ எடுத்து பத்திரிகையில போட்டு உங்கள்ட்ட காணிக்கையும் பிடிக்கிறதார சுகம் கொடுக்கும் ஆண்டவர் சுகம் தரக்கூடிய ஆண்டவர் பேதுர் அல்ல ஊழியக்காரர்கள் அல்ல ஆண்டவரே சுகம் கொடுக்கக்கூடியவர் எனவே நம்முடைய ஊழியத்திலே நம்முடைய ஜபத்திலே ஒருவர் சுகம் பெற்றால் அது ஆண்டவரானது நமக்கே நாம் விளம்பரம் தேடிக் கொள்ளாமல் வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை என்று சொல்லி வேதம் கற்றுக்கொடு வானத்திலும் பூமியில் சகல சகல அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டவர் அவருடைய தழும்புகளினாலே நாம் குணமாகிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லி வேத நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு மனுஷன் யாரு இந்த ஐனைய திமிர்வாதக்காரன் இனி அவ்வளவுதான் எல்லாம் போச்சு இழந்து போனே ஜபத்துக்கும் பலன் இல்ல என் நம்பிக்கை எல்லாம் போச்சு நம்பிக்கை போன இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து வருகிறாரே அவருடைய நாமம் வருகிறதே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே முடிவில்லாத நம்பிக்கை கிறிஸ்துவ இல்லை என்றால் நம்பிக்கை இல்லாத முடிவு வித் கிரைஸ்ட் 
you have endless hope without christ there will be hopeless end christuvukulle mudivillada nambike christuvukku veliye nambike illada mudivu mudivillada nambike tharakudi andavai patti pidithu umai uridiyai patti konda manadhai udaivan ummeye nambikira padiyal ummeye nambirkira padiyal poorana samadhanathodan avanai kaathukolveer endru andavar sonnare அந்த காத்து கொள்ளுதல் ஐநியாவுக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லி வேதத்துல வாசிக்கிறோம் என்ன மந்திரத்துல மாங்கா காய்க்கல மந்திரத்துல மாங்கா காய்க்கல நீ எலும்பு உன் படுக்கை நீயே போட்டுக்க நட இவ்வளவு நாள் படுத்துட்டேன் எலும்ப முடியல எலும்பிக்கிடுதாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல பேதுரு ஐயா நீங்களே என் கையை பிடிச்சு தூக்குங்க நீங்களே எழுப்புங்க நீங்களே என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்க வைங்க ஆஹா நம்மளால எதை முடியுமோ அதை நம்ம செய்யணும் நம்மளால எது முடியாதோ அதை ஆண்டவர் செய்வார் எலும்ப முடியுமே படுக்கை போட்டுக்கொள்ள முடியுமே அதை தூக்கி கக்கத்துல வச்சுக்கிட முடியுமே நடக்க முடியுமே வாட் எவர் யூ கேன் டூ யூ ஷுட் டூ வாட் எவர் யூ கேனாட் டூ காட் வில் டூ காணா ஒரு கல்யாண வீடு இந்த கல்யாண வீட்டுல கத்த போனாரு பல காரியங்கள் ஆண்டவர் செய்யவே இல்லையே காணா ஒரு கல்யாண வீட்டுல என்னத்தெல்லாம் செய்யல ஆறு கச்சாடிகள் எங்க இருக்கு தேடி கண்டுபிடிக்கலையே அதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து கிளீன் பண்ணலையே ஒரு கச்சாடி மூணு நாள் கூட தண்ணி பிடிக்குமே அதெல்லாம் ஆண்டவ கொடகுடமா தண்ணி ஊத்தி ஆறு கச்சாடிகளை ஆண்டவர் நிரப்பலையே அந்த தண்ணீர் ஆண்டவர் ருசி பார்க்கலையே இதெல்லாம் அவங்க செய்தாங்க எவங்க செய்தாங்க வீட்டுக்காரங்க வேலைக்காரங்க அவங்களால எது செய்ய முடியாது கச்சாடியின் தண்ணீரை கனீரசமாக மாற்ற முடியாது அதை ஆண்டவர் செய்த எதையெல்லாம் உங்களால செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் நீங்க செய்யணும் எதையெல்லாம் ஆண்டவர் நீங்கள் செய்ய முடியாதோ அதை ஆண்டவர் செய்வார் எனவே மந்திரத்துல மாங்கா காய்க்கும் என்று சொல்லி பகல் கனவு கண்டு கொண்டிருக்காமல் கத்தர் எனக்கு அகையாவது செய்து முடிப்பார் என்று சொல்லி டிவியே பார்த்து வருஷம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காம ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய காரியங்களுக்கு கீழ் படிந்து அற்புதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமை இன்னும் விசுவாசத்தை பார்க்கிறோமே அதே வசனம் முப்பத்தி கடைசி வரி உடனே அவன் எழுந்திருந்தான் முக்கியமான எழும்பல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எழும்பல உடனே இமிடியட்லி உடனடியாக உடனடியாக ஆண்டவர் கொடுத்த விசுவாசத்தை அவன் அப்பியாசிப்பதாக பார்க்கிறோம் பயன்படுத்துவதாக நாம் பார்க்கிறோம் உடனடியான உடனடியான கீழ்ப்படிதல் உடனடியான குணம் அவனுக்கு கிடைத்ததாக வேத நமக்கு தெளிவாக தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கிறது தெய்வீக சுகம் பெற்றவன் என்று சொல்லி அவனை குறித்து பார்க்கிறோம் ஐயா கேட்க கேட்க நல்ல தயா இருக்கு சிலருக்கு சுகமே இல்லை ஐயா பழுத்த விசுவாசிகள் உம் சிலருங்க மருந்தே எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஒத்த காலில் நின்னவங்க அவங்க ஒத்த காலையும் ஆண்டவர் அப்ப லெவல எடுத்துட்டு எடுத்துட்டாரு சுகம் இல்லாமலேயே சாகரங்கள் ஐயா நோகிலிங் வாய் சுகம் இல்லாததற்கு சுகம் பெற பெறாததற்கு நம்மட்ட ஃபெய்த் இருந்தோ விசுவாசம் இருந்தோ ஜபம் இருந்தோ மற்றவங்க ஜபம் நமக்கு இருந்தோ உபவாசம் பண்ணி ஜபிச்சோம் சுகம் ஆகலையா அதுக்கு என்னையா காரணம் பல காரணங்கள் இருக்கேன் பல காரணங்கள் இருக்கு சில சபைகள்ல இந்த ஜப புஸ்தத்த இருந்து வாசிப்பாங்க ஜபம் என்ன சபம் எங்களுக்கு ஜபம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவரை என்ன ஜபம் பண்ணுவாங்க சுகமே இல்லை என் வீல்சேர்ல போனையா கூட்டத்துக்கு அதே வீல்சேர்ல தான் நான் திரும்பி வந்தேன் அப்படியா இதெல்லாம் ஆண்டவருடைய நாட்கள்ல இருந்துச்ச ஆண்டவருடைய நாட்கள்ல கூட ஆண்டவர் உலாவக்கூடிய இடங்கள்ல கூட இருந்துச்ச வெதஸ்தா குளத்துல நூறு பேர் இருந்திருப்பாரு குறைஞ்சது ஒருத்தனுக்கு தானே சுகம் கிடைச்சது அடுத்தவனுக்கு இல்லையே அந்த காலத்துல இஸ்ரேல் நாட்கள்ல எத்தனையோ குஷ்டரோகிகள் இருந்தாங்க மற்றவங்களுக்கு இல்லையே சொன்னது ஆண்டவராச்ச எல்லாருக்கும் இல்ல எல்லாருக்கும் இல்ல என்ன காரணம் ஒண்ணு ஏற்கனவே சொன்னது போல பாவம் அவர்களுடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி நூத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் மூன்றாம் சனம் அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்படும் பொழுது மட்டுமே ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் சுகம் கிடைக்கும் தடை பாவம் அதை விட்டுட்டு மறந்துருமணும் ரெண்டு பகை அடுத்தவங்களை பகிச்சுக்கிட்டே இருந்தா அந்த பகையே 
நிறைய வியாதிகளை கொண்டு வரும் மனவியாதிகள் சரீர வியாதிகள் அவிக்குரிய வியாதிகள் நிறைய வியாதிகளுக்கு காரணம் மாடுத்தவங்களை பாவங்களை மன்னிக்காம மனதில கசப்ப அடக்கி கொண்டு வாழும் பொழுது வியாதிகள் வருகின்றன ஐக்கியம் இல்லை என்றால் சௌக்கியம் இல்லை பாவம் ஆச்சா ரெண்டாவது பகை ஆச்சா எதுக்கு லிஸ்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இதுல இருந்தெல்லாம் மனம் திரும்பி வாழ வேண்டும் மூன்றாவதாக பெருமை பெருமை அது கூட வியாதியை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் தீர்க்காது நாகம்மன் போனானே எலிசா கிட்ட எலிசா சொன்னான் நீ யோர்தான போய் ஏழு தடவை முழுக்க எழும்பு சுகம் கிடைக்கும் யோர்தானா அந்த ஆட்டுக்கா சாக்கடல ஓடும் அழுக்கால நதி அல்லவா எனக்கு எங்க ஊர்ல ஆப்னா பார்பார் அப்படின்னு பெரிய பெரிய நதிகள் இருக்க ஜீவ நதிகள் இந்த நதியா பெருமை சுகம் கிடைக்கலையே பிறகு பணிவிடைக்காரர்களும் அட்வைஸ் பண்ணி இவர்தான் நதிகளை மூழ்கி எழுந்த பொழுது சுகம் கிடைத்தது என்று சொல்லி வேதத்துல வாசிக்கிறோம் சிலருக்கு பதற்றம் பதற்றம் பதறி பதறி கடைசியில விசுவாசத்தை விட்டுருவாங்க ஏன்னா விசுவாசிக்கிறவன் பதறான்னு சொல்லி வேதத்துல வாசிக்கிறோம் பதற்றம் அதனால பரிகாரம் பரிகாரங்களை தேடுவாங்க ஆசாமி ஒரு ராஜா இருந்தா பரிகாரத்தை தேடணும்னு சொல்லி வேதத்துல வாசிக்கிறோம் எந்த கோயிலுக்கு போய் கும்பிடலாம் எந்த தாயத்தை வாங்கி கட்டலாம் எந்த திருநீரை எடுத்து பூசலாம் எந்த மந்திர கயிறு கயிறு உள்ள கயிறு கட்டுவாங்கல மஞ்ச கயிறு அல்லது சோப்பு கயிறு அதை வாங்கி கட்டலாம் என்ன பிரசாத் சத் பிரசாதத்தை வாங்கி சாப்பிடலாம் எந்த உண்டியில போய் காணிக்க கொடுக்கலாம் பரிகாரங்கள் அதை தேடி வாழக்கூடிய உண்டு வியாதிகள் முற்றும் முற்றுனா முடியும் அர்த்தமா இல்ல முற்றி போகும் அதிக அதிகமாக வியாதிகள் பெறுவதற்கு காரணம் குறுக்கு வழியில பெற ஆசீர்வாதத்தை பெற சௌக்கியத்தை பெற ஆசைப்பட்டு பிரயத்தனப்படுவதுதான் குறுக்கு வழிகளை தவிர்த்து விடுங்கள் கிறிஸ்தவனுக்கு தேவை எனக்கு தேவை உங்களுக்கு தேவை குறுக்கு வழி அல்ல குறுசின் வழி சிலுவையின் வழி அதன் மூலமாக சுகம் பந்தி கத்துடைய பந்தியிலே சேர துணிகிறவர்கள் தற்பரிசோதனை பண்ணாமல் வேதனை உண்டாக்கும் வழிகள் எல்லாவற்றை ஆராய்ந்து அகற்றாமல் துணிகரமாக கத்தோடைய பந்தியிலே சேர்கிறவர்கள் வியாதிப்படுகிறார்கள் நித்திரை அடைகிறார்கள் என்ன அர்த்தம் செத்து போகிறார்கள் என்றெல்லாம் ஒன்று குறித்த பதினோராம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோமே இதெல்லாம் படிப்படியாக எதுக்கு சொன்னேன் உங்களுடைய நன்மைக்காக இதை எழுதி வைத்துக் கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை நான் வியாதியிலேயே ரொம்ப நாள் நீடிக்க வேண்டும் நீடித்துக் கொண்டிருந்தால் முதலாவதாக ஸ்தோத்திர வாழ்க்கையை ஏறிடுங்கள் கிவ் தேங்க்ஸ் டு காட் இன் ஆல் சக்கம் கன்சர்னிங் யூ இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள் நன்மையிலே நன்றி செலுத்துங்கள் துன்பத்திலே துதி செலுத்துங்கள் இது தெய்வனுக்கு சித்தமா இருக்கிறார்கள் ஒன்று தசல் நிற்கிற ஐந்து பதினெட்டு நான் எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவேன் கர்த்தரை எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன் முப்பத்தி நாலாம் சங்கீதம் முதல் வசனம் கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தர் கொடுத்தார் சாரி கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு சொத்திரம் யார் அது சொந்தத்தை இழந்தான் சொத்தை இழந்தான் சுகத்தை இழந்தான் சொந்த மனைவியும் சில நாட்கள் இழந்தான் என் வாசனை என் மனைவிக்கு வேறுபட்டிருக்கிறது ஒதுங்கிட்டாள கொஞ்ச நாள் பிறகு வந்து பிள்ளை எல்லாம் பெத்தார் ஆக எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவருக்கு சோத்திரம் செலுத்தி வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை இரண்டாவதாக முதலாவது சோத்திரம் இரண்டாவதாக சோர்வு சோர்ந்து போக கூடாது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் வியாதியா விரோதியா எதுவோ வந்தாலும் சோர்ந்து போக கூடாது சோர்ந்து போக கூடாது ஆண்டுடைய கிருபையை சார்ந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் சரீரத்தில் ஒரு மொழி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என்னை குட்டுகிற சாத்தானுடைய தூதனாய் இருக்கிறது அது என்னை விட்டு நீங்கும்படி நான் கத்தளத்தில மூன்று தடவை வேண்டிக் கொண்டேன் அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு போதும் உன் பலவீனத்திலே என் பலன் பரிபூர்ணமாக விளங்கும் எனவே கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து அதிக சந்தோஷமா என் மேன்மை பாராட்டும் அது மட்டுமல்ல என் கிருபை உனக்கு போதும் கிருபையை சார்ந்திருப்பேன் சோர்ந்து போக கூடாது ஆண்டோட கிருபை சார்ந்திருக்க வேண்டும் குற்றஞ்சாட்டக்கூடாது டோன்ட் பிளேம் யுவர் செல்ஃப் டோன்ட் அக்யூர்ஸ் த பிரீச்சர்ஸ் ஆல்சோ உங்களை குற்றம் சாட்டாதிருங்கள் ஒரு ஊழியர்கிட்ட ஊழியக்காரர்கிட்ட போய் ஜோம் பண்ணீங்களா ஒண்ணு நடக்கலையா அந்த ஊழியக்காரர்களை திட்டாதிருங்கள் 
இந்த ஊழியக்காரன் எவ்வளவு காணிக்க அனுப்பியிருப்பேன் ஒண்ணு நடக்கலைய என்ன மனுஷன் ஊழிங் செய்யறதுக்கு லாயக்க இல்ல சொல்லாதீங்க உங்களை குத்தம் சட்டா தெரிங்கள் டோன்ட் பிளேம் யுவர் செல்ஃப் டோன்ட் கண்டம் காட் செவன்ஸ் ஆல்சோ அடுத்தவங்களை குத்தம் சட்டாதீங்க தற்பரிசோதனை பண்ணி பாருங்க வேதனை உண்டாக்கு வழி நம்மிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியில கத்த நடத்தத்தக்கதாக இருக்கிறவை சொன்னாரே பெதஸ்தா குளத்தால் கிட்ட இனி பாவம் செய்யாத இப்போ இதுவரை நீ கட்டில் கடை இதுவரை நீ இங்கு தரையிலே வளர்ந்து கிடந்ததற்கு காரணம் உன்னுடைய பாவம் நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன் இனி பாவம் செய்யாத இப்போ தற்பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து பாவங்களை விட்டுவிட்டு தேவனை சார்ந்து வாழ வேண்டும் தேவ சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழ வேண்டும் குறிப்பாக துதி செலுத்தக்கூடிய வாழ்க்கை எதற்கு துதி துதி என்று அதிகமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஐநேய என்ற பெயருக்கு அர்த்தம் துதி த வேர்ட் இனியஸ் மீன்ஸ் பிரைஸ் துதி செலுத்தி வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை மூன்றாவதாக முதலாவதாக திமிர்வாதம் இரண்டாவதாக தெய்வீக சுகம் மூன்றாவதாக தேடி வந்த கூட்டம் திருப்பம் ஆண்டவிடத்திலே திருப்பப்பட்ட பெரிய கூட்டம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது லீத்தாவிலும் சாரூரிலும் ரெண்டு பட்டணம் குடிந்து குடியிருந்தவர்கள் எல்லாரும் அவனை கண்டு யாரை கண்டு திமிர்வாதகாரன் இப்ப குணம் பெற்றானே அவன் அவனை கண்டு காத்த நிலத்தில் திரும்பினார்கள் வேத நிலத்தில திரும்பவில்லை அவனுடைய போட்டோகிராஃப் அவன் ஆட்டோகிராஃபுக்காக திரும்பவில்லை காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவன் கையிலே கொடுக்கவில்லை காத்த நிலத்திலே திரும்பினார்கள் எப்பொழுதுமே ஆண்டவர் செய்யக்கூடிய நன்மைகளுக்கு ஆண்டவருக்கு சோத்திரம் செலுத்தி ஆண்டவர் இடத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை திருப்ப வேண்டியது நம்முடைய கடமை நிச்சயமாக ஆனால் ஒழிக்காரத்தில் சொல்லலாம் ஐயா கத்தருடைய கிருமையினாலே ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலே ஆண்டவர் உங்களை பயன்படுத்தி கத்தர் எனக்கு சோ கொடுத்தார் தேங்க்ஸ் ஐயா சொல்றது தப்பு இல்ல ஆனால் நம்முடைய பார்வை நம்முடைய திருப்பம் எல்லாமே ஆண்டோட சமூகத்தில் ஆண்டவரிடத்தில் இருக்க வேண்டும் இந்த மனுஷன் வியாதியிலிருந்து சுகம் பெற்றான் தன்னுடைய வருத்தமான சூழலிலிருந்து சுகம் பெற்றான் இந்த உலகத்திலே மரணத்திலிருந்து சுகம் பெற்றான் எத்தனை சுகம் பெற்றாலும் கத்தர் இடத்துல வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுப்பது முக்கியமான காரியம் பத்து குஷ்டர்கள் சுகம் பெற்றார்களே ஒன்பது பேர் அட்ரஸ் இல்லையே நன்றியே இல்லையே ஒருவன் தானே திரும்பி வந்தான் நன்றி செலுத்தினான் பார்த்தாண்டவர் சொன்னாரு உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது ஒன்பது பேருக்கு சரீர சுகம் ரட்சிப்பு இல்லை ஒருத்தனுக்கு மட்டும் ரட்சிப்பு சரீர சுகத்தோடு சேர்த்து ரட்சிக்கப்பட்டால் ஒழிய பரலோகம் செல்ல முடியாது ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அங்கே நடப்பார்கள் என்று சொல்லி வேதம் கற்றுக் கொடுக்கிறது பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பி கிறிஸ்து சிலுவையில முடித்து வைத்த ரட்சிப்பை விசுவாசத்தோடு வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருக்கு மகிமையாக ஆண்டவருக்கு மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை கண்களை மூடுவோம் கத்தரை பார்ப்போம் அன்புள்ள ஆண்டவரை உங்களுடைய வசனங்களை ஆராயவும் எங்கள் வாழ்க்கையை ஆராயவும் உங்களுடைய சந்நிதியிலே எங்களை வழிநடத்தினீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி இந்த நாளிலும் ஐனையாவை எங்கள் முன்னால் நிறுத்தி ஆலோசனைகள் தந்தீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி கத்தாவே எதவிதமான வாழ்க்கை பிரச்சனை என்றாலும் உங்களுடைய சமூகத்திலே வந்து உங்களிடத்திலே எங்களுடைய காரியங்களை பெற்று உங்களிடத்தில் இருந்த நன்மைகளை ஈவுகளை ஆரோக்கியங்களை நாங்கள் பெற்று வாழ கருவித்தார் மேலாக ஆண்டவரை எங்களுடைய சுக முக்கியம் அல்ல உங்களுடைய சுத்த முக்கியம் எங்களுடைய தேவை முக்கியம் அல்ல தேவ நாமத்தின் மகிமை முக்கியம் என்று கருதி ஆண்டவருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை சமூலமாக சமர்ப்பித்து தேவனுடைய சித்தத்தின் நிலைவிலை ஜீவிக்க எங்களை உறுதிப்படுத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்